জনপ্রিয়তার কারণে কিন্তু তারা সিংহাম বলতো বলে যে এটা একটা ভাতের হোটেল মদ্যপান করে আমাদের পুলিশের মাথার মধ্যে সে অস্ত্র ধরেছিল আইনের লোক আপনি চাইলে তো অ্যাকশন নিতে পারেন আপনি নেন না কেন তাহলে আমি তো হাউড়ে ফুটবল খেলছিলাম তো যদি এরকম করে আমাকে চাকরি থেকে বের করে দেয় যেই বেতনে আসলে দেড় থেকে দুই লাখ টাকার একটা সোয়েটার তিনি ব্যবহার করতে পারেন আমি একজন ডিআই যে একটা সোয়েটার তো পড়তেই পারি তাই না এক মাসের মধ্যে আট কোটি টাকা উদ্ধার করলো সেখানে আপনার টিম যদি কাজ করে থাকে তার মানে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে পুরো পুলিশ তুরাগে চলে গেছে গিয়ে সেখানে একটা বন ক্ষেতের মধ্যে তাকে রেপ করেছে এরকম সে শতাধিক মেয়েকে টাকার পরে মেয়েটা দেখে লাভ মারা চিৎকার করে এই তো রেপিস ভাই একটা ঘটনাই না মানে মানুষের আকাশে তুলতে পারে আবার ডাউন করে দিতে পারে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অল টাইম মিল্ক ব্রেড প্রেজেন্স দ্য আর জি কে প্রিয়ার শোতে আপনারা দেখছেন নেক্সাস টেলিভিশনে এবং অনুষ্ঠানের শুরুতেই জানিয়ে রাখছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের নেক্সাস টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ এবং আমার আর জি কে প্রিয়া যে পেজটি রয়েছে সেখানে আজকে আমি যাকে নিয়ে আমার অনুষ্ঠানটি আপনাদেরকে উপহার দিতে যাচ্ছি তাকে আসলে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না তার একটা সুবিশাল পরিচিতি সারা বাংলাদেশে আছে এবং সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে তার কাজের কারণে তিনি কখনো ব্যাপকভাবে আলোচিত কখনো কখনো সমালোচিত কিন্তু তিনি সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মকর্তা যার কথা বলছি তিনি আমাদের তার নাম শুনলে আপনারা তাকে চিনতে পারবেন তিনি অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার গোয়েন্দা বিভাগ হারুনুর রশিদ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনি কেমন আছেন না ধন্যবাদ আসলে আসলে ভালো আছি এই যে এত এত আলোচনা এত এত সমালোচনা কিংবা আপনাকে সবাই আলাদাভাবে চেনে আপনার কাজের বাইরেও এটা কতটুকু এনজয় করেন না আসলে এনজয় তো আমি করি সবসময় এনজয় করি কারণ সবাই কিনে তো আলোচনা হয় না যেহেতু আমার কিনে আলোচনা হয় নিশ্চয়ই ভালো কিছু আছে আমি এটা ভালো অর্থী দেখি আচ্ছা এবং আমি আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে আলোচনা হয় কেন আসলে আলোচনা হয় তাদের কি নিয়ে যারা কাজ করে এবং কাজ করতে গেলেই আপনি পঞ্চাশটা বা একশোটা কাজ করতে গেলেই দু একটা কাজের হতো সমালোচনা হতে পারে তা আমি মনে করি যে আমার ভালো অর্থী ম্যাক্সিমাম আলোচনাগুলি হয় এবং আমি যেখানে যাই শুধু বাংলাদেশ না বাংলাদেশের বাইরে যেখানে যাই আমি যখন দেখি প্রতিটা মানুষ আমাকে দৌড়ে এসে হঠাৎ করে বলে যে আপনি মুখ না আপনাকে তো চিনি আপনাকে আপনার ভক্ত আর আপনার সাথে একটু সেলফি তুলি আমার খুব ভালো লাগে বা শুধু বাহিরে না বাংলাদেশেও যেখানেই যাই মানুষ আমাকে নিয়ে বেশ উচ্চ প্রশংসা করে যে আপনার কাছে গিয়েছিলাম আপনি আমার কাজ করে দিয়েছিলেন আমার মনে নেই যখন বলে যে আপনি কাজটা করে দিয়েছিলেন আপনি কাজটা করে দিয়েছিলেন এখন যেটা আপনি বলছেন যে আলোচনার বাইরে মাঝে মাঝে সমালোচনা হয় তা আসলে আমরা যারা পুলিশে কাজ করি দুটি 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 পক্ষ নিয়ে কাজ করি সবসময় কারণ এরা আমরা কাস্টমস বা অন্যান্য ক্যাডার যারা তারা এক পক্ষ নিয়ে কাজ করে ইনকাম ট্যাক্স তারা কাজ করে এক পক্ষ নিয়ে অ্যাডবিন এক পক্ষ নিয়ে কাজ করে তার কাজ একজন লোক গেলেন তার কাজটা হলো কি হলো না বাট আমরা কাজ করি দুটি পক্ষ নিয়ে সবসময় দুটি পক্ষ বলতে দুটি পক্ষ বলতে সেখানে একজন লোক এসে আমার কাছে একটি মামলা করলেন একজন বাদী একজন বিবাদী রাইট বা একজন লোক এসে বলেন আমাকে এই প্রিজিং করেছে অথবা আমাকে প্রতারিত করেছে আমাকে এটা করেছে ওটা করেছে তা আমরা স্বাভাবিক যে লোকটা আমার কাছে আসছে তার তো শুনি আমরা তো শুনে তারকে যদি আমি প্রপারলি সার্ভিস দিতে পারি তো সে খুশি হয় আবার তার যে কমপ্লেন যার বিরুদ্ধে তাকে ধরে আনলে সে মনে মনে রাগ করে যে সে আমাকে ধরে আনিয়েছে পুলিশ এটা করে তা তাহলে আমরা তো আসলে বেসিকালি সবার তো আমরা ই পাই না ফাইন সো এক পক্ষের কাছে আপনি প্রশংসিত হবেন আরেক পক্ষের কাছে আপনি সমালোচিত হবেন যার কাছে প্রশংসিত মানে যার কাছটা করে দিই সেও যে মানে হবে একটা প্রশংসা করে তা না এরকম সে বলে যে এটাই বলতে পুলিশের কাজ পুলিশ তো এটাই করবে আমরা আর যে লোকটাকে আমরা ধরে নিয়ে আসি সে বলে যে পুলিশ আমার না ধরলে পারতো পুলিশ আমাকে বেশি টর্চার করেছে এমনি বলে এগুলি তাই বলতে গেলে আসলে আমরা এগুলি শুনি জি কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের কাজটা আমি আমরা ফিল করি আমার কাজটা আমরা শুটিং করতে পেরেছি কিনা জি আমরা একটু ছোটোবেলাটা জানতে চাই কেমন পরিবারে আপনি বড় হয়েছেন আপনার ছাত্র জীবন শিক্ষা জীবন সব কিছু একটু শুনতে চাই ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ওঠাটা একদম পল্লী নিবৃত্তে একদম হাউড়ে আচ্ছা আপনি যদি হাউড়ে কখনো যান সেখানে দেখবেন একদিকে ছয় মাস দিগন্ত জলরাশি হাউড় আর হাউড় পানি আর পানি মাঝে ছোট্ট একটা গ্রাম আবার যখন ছয় মাস চলে যাবে 
তখন দেখবেন যে সবুজ একদম সমারোহ সবুজ মাইলের পর মাইল মানে মানে ধান ক্ষেত মানে কোথাও মাঝে মাঝে ছোট একটা গ্রাম ওই জায়গায় কিন্তু আমার জন্ম সেখান থেকে আমার থানার শহরে যেতে লাগে মানে তিন থেকে চার মাইল হেঁটে যেতে হতো বাবা কি করতেন আর বাবা ছিল একজন কৃষক এবং আমার দাদা খুব পারিবারিকভাবে অনেক বড় লোক ছিল আচ্ছা মানে জামি জামাত ছিল পেশে ছিল যেহেতু দাদার অনেক ছেলে মেয়ে ছিল সেই হিসাবে মানে বিশেষ করে আমার বাবার সেই পরিমাণ সম্পত্তিতে যে ভালোভাবে শহরে গিয়ে লেখাপড়া করা সে সামর্থ্য তো আমাদের ছিল না ওকে তো আর গ্রাম থেকে যে মানে যে শহরে লেখাপড়া করা তখনকার দিনে অনেক খরচের বিষয় ছিল কারণ এক বছরে একটা ছিল মানে 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 ফসল বছরে একটা ফসল ছিল ওকে বড়ো বড়ো ধান যেটাকে বলে তো এই এক বছরে একটা ধান ফলন করে ছয় মাস তাকে বসে বসে খেতে হতো অর্থাৎ বর্ষা যে ছয় মাস কোনো কাজ নাই মানে দেখা যেত যে এই দিগন্ত জলরাশি ঢেউ এসে বাড়িতে মানে বাড়ি বাড়ি ভেঙে ফেলছে মানুষ সবাই ছেলে মেয়েরা সবাই গিয়ে কোনো মতে তার বাড়িটা রক্ষা করার জন্য বলে গায়েল বলে গায়েল অর্থাৎ ওখানে গিয়ে কোনো মতে রক্ষা বাড়িটা রক্ষা করছে এর পাশাপাশি কোনো স্কুলও নেই সেখানে আপনাকে বর্ষাকাল হলে নৌকা দিয়ে আপনাকে তিন মাইল যেতে হতো ওই স্কুলে আর বর্ষা চলে গেলে হেঁটে যেতে হতো তিন মাইল এত হ্যাঁ এতটা রিমোট এরিয়া হাওড় অঞ্চল এখন হাওড় অঞ্চল অনেক ইম্প্রুভ করেছে তখনকার সময় বিদ্যুৎ ছিল না কপি বাতি ছিল সেই কপি বাতি দিয়ে তখনকার ওই যে মানে বাড়িতে মানে টিচার রাখা এটাকে বলে মানে জাগির জাগির এই জাগির মাস্টার আমাদের আব্বা আম্মা রেখে দিতেন আমরা তার বাড়ি ঘরে বিশ তিরিশ জন ছেলে মেয়ে এই জাগির মাস্টারের কাছে পড়তাম সকাল বিকাল রাত কপি বাতি জ্বালিয়ে পড়তাম তারপরে স্কুলে যেতাম ওই তো এক মাইল দুই মাইল ধরে নৌকা দিয়ে সেখানে যেতাম যেদিন জ্বর হতো বৃষ্টি হতো মানে আফাল এটাকে বলা আফাল হতো সেই আফালে কিন্তু নৌকা চলতো না স্কুলে যাওয়া বন্ধ ছিল বৃষ্টি জ্বর এর মধ্যে দেখা যেত যে কোথাও যাওয়া যাবে না একটা মানুষ যদি মারাও যায় কোনো নৌকা চলে না এত ঢেউ তার মধ্যে কিন্তু এবং সারা দিনে একটা নৌকা আসতো এটা ঢোল ঢোল বাজাইত ওই গ্রামের কাছে এসা অর্থাৎ আপনি শহরে যাবেন আপনাকে আগের দিন ভোরবেলায় রেডি হয়ে থাকতে হতো ঢোল বাজাইতো একটা গ্রামের একটা জায়গায় বিড়াতো সেখানে উঠতো যদি ওই নৌকাটা আপনি মিস করতেন আপনাকে আর শহরে যাওয়া হতো না এই পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা বড় হই তারপরেও কিন্তু কয় ভাই বোন ছিলেন হ্যাঁ কয় ভাই বোন আমরা চার ভাই বোন নাই লেখাপড়ার কতটুকু সাপোর্ট ছিল ওই সময়টাতে হ্যাঁ ওই সময় তো আমার বিশেষ করে আমার আব্বা মা বা আমার বিশেষ করে আমার মার সে মানে তখন তো গ্রামে একটা প্রবল এমন ছিল যে কারো যদি তিনটা চারটা ছেলে থাকে তখন বলতো যে ঠিক আছে দুইজন গৃহস্থী করবে গৃহস্থী মানে হাল চাষ করবে একজন লেখাপড়া করবে একজন ইয়ে করবে এরকম একটা ইয়ে ছিল কিন্তু আমার মার একটা ইয়ে ছিল যে না লেখাপড়া সবাইকে করতে হবে মানে আমার এই দুই ছেলে হাল চাষ করলে আমার যে পরিস্থিতি হবে না করলে তাই হবে অর্থাৎ সবাইকে লেখাপড়া কর কষ্ট করে হলেও লেখাপড়া করতে হবে যার কারণে আমার বাবা মা অনেক কষ্ট করে আমাদের চার ভাইকে কিন্তু তারা লেখাপড়া করিয়েছেন এবং সবাই গ্র্যাজুয়েশান মানে আমি পুলিশ আরেকজন আছে পুলিশ আরেকজন আছে নারকোটিক্সে আরেকজন ডাক্তার ও মানে তিনজন বিসিএসে না ওরা বিসিএস না একজন ডাক্তার ওকে আরেকজন হলো পুলিশে আছে আচ্ছা ইন্সপেক্টর ওকে আরেকজনের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে আছে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরানব্বই তিরানব্বই সেশনে পড়াশোনা ভর্তি হয়ে কোন সাবজেক্টে ছিল আমি সোশ্যালজিতে ছিলাম সোশ্যালজিতে ছিলাম ওই সময়টাতে কি টার্গেট করেছিলেন যে আমি বিসিএস করবো না আসলে মানে আমার একটা মানে আমি যখন ওই গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছিলাম তখন এই দি মানে দিগন্ত জলরাশি দেখতাম তারপরে হাউর বাউর দেখতাম নদী নালা দেখতাম তার মাঝেও আমার মনে মনে মানে আমি প্রতিচ্ছা পোষণ করতাম আমি শহরে লেখাপড়া করব তখন শহরে আসার পরে আমার কাছে তখনই শহরে যখন আসলাম ক্লাস নাইনে উঠে কিশোরগঞ্জ তখন আমার মনের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল যে আমি মানে পুলিশ হব আচ্ছা মানে কোনো পুলিশ আছে কোনো কারণ না আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই পেশাটা থেকে বোধ হয় কিছুটা মানুষকে স্বস্তি দেওয়া তা আমরা দেখ দেখতাম আগে গ্রামে একটা দারোগা সাহেবের যে দাপট ছিল 
গ্রামে গেলে গ্রামে মানুষ দৌড়ে পালাতো মানুষের লোকজন ওই দারোগার সভা ওই হিসাব তো অনেক দূরে তার সাথে দেখা করার একটা প্রতিশ্রুতি থাকতো যে সে আমার এবং মানুষ গর্ব করে বলতো আমার দারোগার সাথে আমার পরিচয় ওই যে পরিচয় বললো তার কাছে মানুষ গিয়ে ভিড় করতো ওর লোকের ওর পরিচয় আছে এই যে একটা প্রবণতা থেকে আমার কাছে মনে হতো যে পুলিশ হলি বোধ মানুষকে একটা সেবা দেওয়া যাবে মানুষটাকে ইয়ে করবে এটা মনে হতো এই ধরনের পরিবারের সাধারণত ছেলেমেয়েরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয় না আপনার ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কি কোনো ইতিহাস আছে লাইক আপনার বাবা রাজনীতি করতেন বা কারো দ্বারা আপনি দেখেছেন বা ইন্সপায়ার হয়েছেন না আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং আমার পরিবার তো স্বাধীনতার সপক্ষের একজন সবাই জি আমরা যে পরিবার থেকে এসেছি সে পরিবার থেকে রাজনীতি করার মতো সে শক্তি সামর্থ্য আমাদের তখন ছিল না মানে আমি হয়তো এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে আমি এখন কল্পনা করি যদি আমি ওইটা করতাম তো ওইটা আমার না হতে পারত ওই দিনের যেটা মারামারিতে এবং আমার সামনে থেকে একদিন পার্ত দা পার্ত মানে বাড়ি মানিকগঞ্জ যে কোনো একটা ঘটনায় উনি গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিলেন তো ওই দিন ওই সময় আমার সূর্যের সঙ্গে সামনে ঘটনাটা ঘটেছিল ইন্টারন্যাশনাল হলের সামনে একটা সূর্যের সঙ্গের ক্যাপিটিয়ার সামনে ঠিক আমার কাছে উনি গুলিটা গিয়েছিলেন তারপর আমরা তাকে ধরে নিয়ে মল চত্বরে নিয়ে আসছিলাম তা তখন আমার তখন আমি মনে করতাম যে এই গুলিটা তো আমার গায়ে লাগতে পারত এরকম তখনকার সময় এইরকম অনেক ঘটনা আছে যে যে মানে মানে হল কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন যে মানুষের যে ভাগ্যটা মানে মানে আমিও তো আমার আমি আমার চেষ্টা করেছি বাট হয়তো আল্লাহ এটাকে ঠিক করে দেয় যার কারণে দেখা গেছে যে আমি অনেক রাজনীতি করলেও বা বিভিন্ন ঘটনা সুসম্পৃক্ত হলেও আমি বিশেষ প্রথম বিশেষ দিয়েছিলাম বিশ বেচ বিশতম বিশেষ সেখানে আমি অনার্স ফার্স করে মাস্টার্স হওয়ার আগে আমি বিশতম বিশেষ দিয়েছিলাম সেখানে আমি সায়েন্স পেয়েছি এবং আমি যত যত আমি তখন রিটার্ন ফার্স করার পরে আমার মাস্টার্স রেজাল্ট হয়েছে তো এর মধ্যে আমি আবার আপনার বাইবা দিলাম বাইবা দেওয়ার পরে আবার একুশেরও আমি একুশও টিকলাম পরের বিশ্লেষ্ট সেটারও আমি মানে রিটার্নে টিকলাম আমি বাইবার আগে আমার আবার ইয়ে হয়ে গেল মানে বিশে আপনি জয়েন করে ফেলেন না বিশে না এটা তো একটু লেট করতে জয়েন মানে জয়েন করতে লেট হয় তো এক মধ্যে আবার একটা বিশেষ দেওয়া হয়ে যায় তখন আমার একুশও আমার রিটার্ন রেজাল্ট হয়ে গেছে আর বিশের মোটামুটি ফাইনাল রেজাল্ট হয়ে গেছে আমি পুলিশ হয়ে যার কারণে মানে আর একুশের প্রথম থেকে পুলিশই ছিল দুইটাই আমার পুলিশ পুলিশ ছিল এবং আমি বিশেই আমি পুলিশে জয়েন করেছি এবং আমি যত হল থেকেই মানে হল থেকে আমি সারদাটি নিয়ে গিয়েছি ওইখান থেকে ট্রেনিং এক বছর করলাম তারপর অনেক কাহিনী আছে জি অনেক কাহিনীর জায়গাতে একটু আসতে চাই এই সারদাতে ট্রেনিং করার পরে আপনার প্রথম পোস্টিং কোথায় হলো ট্রেনিং এর প্রায় মাঝামাঝিতে চলে আসলো আরেকটি সরকার মানে আমরা যে সরকারটাকে মানে ছাত্র জীবনে সমর্থন করতাম এর ওইটা না এসে আরেকটা সরকার আসছে তখনই আমার ভিতরে একটা মানে ইয়ে কাজ করতো যে যদি আবার কেউ মানে হিংসা বা বিভিন্ন কারণে যদি আবার আমাদের চাকরি কোনো ক্ষতি করে এই জন্য আমি বিয়ের কথাও চলছে বাট আমি বিয়েটাকে পিছা ডিলে করে দিলাম ডিলে করতেছি যে এক বছর ট্রেনিং হওয়ার পরে বিয়ে করব এর আগে বিয়ে করব না তারপরে আমি গিয়ে এক বছর পর ছয় মাস পরে আমার মানে অন্তত আংটিটা পড়া হোক তা আমি আংটি পড়লাম আমার মা বাবা আসে বাসায় এসে আমার শ্বশুরের বাসা ঢাকা আংটি পড়ালো তারপরে বিয়ে ঠিক হবে আমার ওই ট্রেনিং শেষ হলে প্রবেশন পিরিয়ডে যাওয়ার আগে মাঝে পাঁচ সাত দিন ছুটি পাওয়া যাবে এসব বিয়েটা হবে আমি তখন ট্রেনিংয়ে হলো আমার শেষ হবে ষোলোই জুন ট্রেনিং শেষ ষোলোই জুন তো শেষ প্যারেড হয় চোদ্দোই জুন পনেরোই জুন থাকবে হলো ইয়ে মানে কোনো ইয়ে হবে না মানে ওই দিন কোনো প্যারেড হবে না এই দিন রেস্ট কাপড় চাপড় ধুইতে হবে কারণ ফাইনাল প্যারেড হলো ষোলোই জুন তা আমি আমার ফ্যামিলির থেকে বলতেছে আমার মানে যে ওয়াই বর্তমান ওয়াইফ উনিও বলতেছে যে ডেট দেন কাট করতে হবে কারণ আমি ষোলো তারিখ তো আমার কোনো আমি ষোলো আমি কোনো ফাঁকিবাজি করি নাই কারণ আমার আমি সব ট্রেনিং ছুটি পাবো যে জন্য আমার আর পরবর্তীতে স্টে থাকতো যে কোনো দিন আমি ছুটিতে ছিলাম শিখছিলাম এর আবার থাকতে হয় তা আমার এইরকম কিছু ছিল না তা আমি ষোলো তারিখ চলে আসবো ঢাকা আঠারো তারিখ বিয়ে ঠিক হলো আঠারো তারিখ আমার বিয়ে ঠিক হলো আমি আমার ভিতরেও একটা হলো যে আমার ট্রেনিং শেষ না হলে আমি মানে আমার যদি আমার কোনো কারণে কোনো কারণে আটকে যায় অথবা কোনো কারণে আমার বিন পিজা জামাত আমার চাকরিটা খেয়ে ফেলে আমার হলো এই ধরনের একটা মানসিকতা তা আমি এক বছর ট্রেনিং করলে একদম কোনো ফাঁকি জাগি নাই কোনো শিখ নাই কোনো ছুটি নাই কোনো পিএল নাই কোনো আর এল নাই একদম আমি তা আমি সঠিক সময় যেন চলে আসতে পারি এরকম কোনো ভুল যেন আমার ধরতে না পারে এরকম একটা আমার ইয়ে 
তারপরে আমি আমার বলল যে এগারো তারিখ বলল যে কাট করে ফেলে আমি আরেকটা দিন পরে বারো তারিখ আমি না আজকে না কালকে কাটটা করো তেরো তারিখ এবারে চোদ্দো তারিখ যেহেতু আমার ইয়ে চোদ্দো তারিখ সকালে আমার ট্রেনিংয়ের একটা পার্ট শেষ দুপুরবেলা হলো আর একটা পার্ট হইলে চোদ্দো তারিখ আমার কাজ শেষ তা আমি চোদ্দো তারিখ সকালে করে দুপুরবেলার জন্য খাবার খেতে যাচ্ছি তখন থেকে একটা জায়গার মধ্যে অনেক লোকের একটা পিওনাস ইয়ে আসছে ডাক মাস্টার ওই যে চিঠি নিয়ে আসছে না ডাক মাস্টার সে বসে দাঁড়ায় আর সবাই দেখতেছে কি জানো উকমিকায় দেখতেছে ওই পুলিশ একাডেমিতেই পুলিশ একাডেমিতে মানে অফিসার্স মেসের সামনে ওকে তার আমি হাঁটতেছি আর দেখছি আমি যখন দেখলাম জটলা তখন আমার ভিতরকে চিফা দিল ওই জটলাটা আসলে কি নিয়ে যখন আমি চোদ্দ তারিখ দেখলাম জটলাটা হচ্ছে ওই অফিসার্স মেসের সামনে তখন আমার ভিতরে একটা চিপা দিছে যে ঘটনার মতো আমার মনে ট্রেনিং কালকে মানে আমার মনে পাস আউট হবে না বা চাকরি নাই এরকম দুইটা হয় পাস আউট কালকে হবে না তো চাকরি গিয়ে দেখ আমার লেখা আছে যে আমি সহ কয়েকজন যে ওই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে পাস আউটে আসে এসপিদের পাস আউটে সেখানে আমি অ্যাটেন্ড করতে পারবো না আমি দর্শক সারিতে থাকবো আমি লিখিতভাবে না আমি দর্শক সারিতে থাকবো আর আমার বেসমেন্টটা সেখানে প্যারেড করে তারা ওই দিন চলে যাবে আর আমি মানে দর্শক সারিতে থাকবো এবং আমি আমার এখান থেকে যাওয়া যাবে না আর ওই দিন আমার বেসমেন্টদের পাস আউটে আমি দর্শক হয়ে থাকবো এবং হাততালি দিব তো আমি তখন চিন্তা করলাম এটা একটা মানে অমানবিক একটা বিষয় যে আমরা একসাথে ট্রেনিং করলাম ওরা পাস আউট করে চলে যাবে আর আমাকে ওদের দর্শক দর্শক দর্শকরা হাততালি দেয় ভালো আমাকে দর্শক বানিয়ে ফেলেছে আর বলছে তোমাকে সাঁতার যেতে পারবো না তা আমি আটকে গেলাম আমি তখন এই বিকালবেলা রিং দিয়ে মানে আমার যে হবু তখন তখনকার হবু ওয়াইফ শিরিন এখন বললাম তার নাম শিরিন তাকে বললাম যে একটু প্রবলেম আছে বিয়ে হবে না মানে কাট করা যাবে না তখন তো জেনেই ফেলছে কারণ পরে ষোলো তারিখে সবাই চলে আসছে আমরা তো আটকে গেলাম এক মাস পরে দুশোরা জুলাই মানে ষোলোই জন তো পাস আউট হলো দুশোরা জুলাই আমার কাছে একটা চিঠি দিল যে ওই সার্ভিস রুলের একটা নিয়ম দিয়ে যে চাকরির বয়স দুই বছর পূর্ণ না হইলে যে কোনো কারণ কারণে চাকরি থেকে বাতিল করা যেতে পারে তা আমি আমরা তো এই চিঠি পেয়ে কি করব কিছু তো করার নাই চিঠিটা পেয়ে চাকরি হারিয়ে আবার চাকরি চলে গেল হ্যাঁ চাকরি চলে গেল আমাকে চিঠি দিয়ে দিল বিনা কারণে কোনো কারণ দর্শন ভিত্তি রেখেই আপনি এত আলোচিত এত সমালোচিত কিন্তু এই বিষয়টা কখনো আসেনি কেন মানে কোনো আলোচনা ছাড়াই মানে আমার কারণ কি আমার চাকরিটা কেন যাবে কোনো কারণ দর্শন ভিত্তি রেখে সার্ভিস রুলের একটা কজ দিছে দুই বছর চাকরি পূর্ণ না হইলে বিনা কারণে চাকরি থেকে বের করে যাওয়া যেতে পারে সে কথা আমাকে বের করে দিলেন তা আমি আবার মা আমাদের কিন্তু সংবিধানে একটা তাকে বলা আছে কোনো বিশেষ ক্যাটারের চাকরি যত গোল তাকে মানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয় তাই আমাকে করা হয়নি আমরা এসে একটা কোর্টে মামলা করে দিলাম দিলে কি হবে কোর্টে মামলা তো আর চলে না মামলা তো চলে না এদিক দিয়ে কি করব এখন কি কোন কি করার আছে তারপরে বিয়ে বিয়ের বিষয়টা এক মাস পরে যখন আসলাম তখন আমাদের পরিবারের মুরব্বীরা বলল যে না যেহেতু বিয়ের কথাবার্তা হয়ে গেছে বিয়ে হোক বিয়ের ডেট হলো বাইশে জুলাই সেখানে কারা আসবে বিয়ে এমন অনুষ্ঠানে কেউ তো আর আসবে না কারণ আমার চাকরি নাই গ্রামের লোকজনটা তো জানে যে আমার বাবা আমার চাকরি নাই খুবই অসম্মানের বিষয় তখন যে ওই সময় ওই সরকার জামাত বিন বিসরকার এনএসআই এবং পুলিশ থেকে যাদেরকে চাকরি চাকরিচ্যুত করেছিল এ কয়েকজনকে আমার বিয়েতে দাওয়াত দিলাম তো তাদেরকে নিয়েই বিয়েটা হলো হওয়ার পরে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন বিরোধী দল নেত্রী ধানমন্ডির বারোর এতে একটা অফিস ছিল ওখানে এমনি গেলাম দেখা করতে তখন আমাদের মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি তখন বিরোধী উপনেতা ছিল আব্দুল হামিদ সাহেব উনিও ওই অফিসে ছিলেন বসছেন যাওয়ার পরে বলল যে কি করবা আমি বললাম যে কি করবো কিছু তো করার নেই তখন আমাকে মানে মাননীয় প্রধান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি বললেন যে জলিল ভাইয়ের সাথে দেখা করো তখন জলিল সাহেব হলো পার্টির সেক্রেটারি আওয়ামী লীগের তিনি তার একটা ব্যাংক আছে মার্কেন্টাল ব্যাংক ওনার কাছে গেলাম ক আসো এখানে এসে বসো কাজ টাজ করো বিশেষে কত টাকা পাইতে আমি কত টাকা পাইতাম কত এতে পাঁচ হাজার টাকা বেশি নিও দশ হাজার টাকা নিও তারপরে এই ওনার এখানে ব্যাংকে যাই ব্যাংকে জব করি ব্যাংকে মানে উনি উনি সহায়তায় উনি যাই আসি 
আবার সেন্ট্রাল ল কলেজে সিটি ভর্তি হই ল কলেজে ভর্তি হই ল তে পড়ছিল ল ভর্তি হইছি তা আইদা আবার মামলা মামলা কোর্টে একটা মামলা ঢুকিয়ে দিলাম যে মামলা লড়তেছেন মামলা চালাই দিলাম ল ল পড়ি ব্যাংকে চাকরি করি মাই মাঝে শেয়ার ব্যবসা করি কথা শুনতেন না না কথা বলতে আমার ওয়াইফ মানে আমার যে আমি যে মানে মানে এসপি হিসেবে তার বিএ ঠিক হইছে পরে আমি আমি চাকরি চলে গেছে এইজন্য আমার ওয়াইফ আমাকে আমাকে দিতেন সাপোর্ট দিতেন সাপোর্ট দিতেন এবং কেউ আমাকে আমি মানে আমার আমি খুব ব্যস্ত চলে গেলাম সকালে খুব সকালে বের হতাম ব্যাংকে যেতাম তারপরে বিকাল বেলা এসে কোর্টে যেতাম কোর্টে রাতের বেলা এসে ল লেখবার ল পড়তাম রাতে বাসায় এসে আবার আইপিউ শেয়ার ফর্ম ফিল করতাম রাত কেটে যেত বারোটায় তারপরে ঘুমায় যেতাম এইভাবে লাইফটা চলল খুব মানে একটা অন ইয়ার মধ্যে মানে প্রচুর ঘুমের মধ্যে কোনো আমি চলে গেলাম আমার চার বছর চলে গেল চার বছর পরে আমি আবার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আসলো আমি ওই যে মামলা করেছিলাম মামলা রায় পেয়ে গেলাম রায় পেয়ে গেলাম সারদা গিয়ে আবার সার্টিফিকেট আনতে গেলাম আমার ওই পাঁচ বছরের বেতন একসাথে পেয়ে গেলাম থাকতো না এইদিকে আমি যে ব্যাংকে চাকরি করলাম বিসিএস এর দ্বিগুণ টাকা পেলাম আমি যে শেয়ার ব্যবসা করলাম আমি যে মামলা চালাইলাম আমি এল এল বি কমপ্লিট করলাম ঢাকা বারে সনদ নিলাম মানে এই জিনিসগুলি আমার সব প্লাস হয়ে গেল ঢাকা বারের সনদ তারপরে ব্যাংকের টাকা তারপরে শেয়ার ব্যবসার টাকা আবার ওকালতির যে মানে খরচ সব কিছু কিন্তু আমার হয়ে গেলো সারটা থেকে আমি সার পাঁচ বছরের টাকা একসাথে তুলে নিয়ে আসলাম কিন্তু পাঁচ বছর তো আপনি যদি চাকরিতে জবে থাকতেন তাহলে আমার প্রমোশন হতো সে প্রমোশনও কি হলো না প্রমোশনটা আমি প্রমোশনটা আমি পাই নাই কিন্তু আমি এসে এসে আমি আমার আমার বেসমেন্টটা তখন এক গ্রেড উপরে চলে গেছে রিজনাল লিস্ট হয়ে গেছে আমি এসে টাকাটা তুলে এনে আমি ঢাকা আমি প্রমোশন টাইম শেষ করলাম শেষ করে আমি আবার আমার বেসমেন্টটা এডিশনাল এসপি আমি এডিশন হয়ে গেছি ও আপনি সঙ্গে সঙ্গে আপনি এসে আবার আমি এসে কারণ আমি তো আমার কিন্তু কোর্ট বলে দিছে অল এরিয়ার স্যালারি অ্যান্ড আদার বেনিফিট অর্থাৎ আমি সমস্ত বেনিফিট পাবো এবং আদার বেনিফিট মিনস আমার বেসমেন্টটা যেখানে আছে আমি সেই জায়গায় চলে যাব আমি এসে আবার এডিশনাল এসপি হয়ে গেছি ওরাও তো পাঁচ বছর আছে আমি গেলাম এডিশনাল স্পিকে এসপি হয়েছি একসাথে আমার এদিকে কোনো ই হয় নাকি তো এখন আমার কথাটা হলো যে এই যে টাইমটা হতো আমাকে একটু পীড়া দিয়েছে আমার আমার হতো আমার পারিপার্শ্বিকতা আমার আত্মীয় সুজনের মনে একটু আঘাত লেগেছে তারা একটু হতাশ হয়েছে যে একটা চাকরি হয়েছে চাকরিটা চলে গেল এতে আমি কখনো এটা ফিল করি নাই আমি আমি মনে করেছিলাম আমি মনে যে এটা একটা মানে আল্লাহ যা করেন মানুষের মঙ্গল মঙ্গলজনক করেন আপনি প্রথম দায়িত্ব পেলেন তাহলে কোথায় বা আপনার পুরো কর্ম পরিধির মধ্যে প্রথম একেবারে আলোচিত কাজ আসলে কোনটা অ্যাডিশনাল এসপি হিসেবে তো আপনি দায়িত্ব পেলেন কোন এরিয়াতে দায়িত্ব পেলেন না আমি তো ওই প্রবেশনা ছিলাম ঢাকা জেলা তারপরে আমার ডিএমপিতে পোস্টিং হলো এসি মিরপুর যে প্রথম পোস্টিং আমার এসি মিরপুর তো ওখানে আমার প্রথম পোস্টিং ওই এসি মিরপুর থাকতেই আমার আমার ও আরেকটা মানে ছোট কথা বলি জি জি শো অনেকে বলেন যে আমার আমার ওয়াইফ এবং বহু বাচ্চারা থাকে না আমেরিকা এটা বলেন এটা গল্পটা হলো ওই যে আমার চাকরি ছিল না আমি ভেঙ্কে ছিলাম তারপরে এই আমি আমি দেখা ছিলাম তখন আমার ওয়াইফ একটা ডিবি পেলেন আমেরিকান ডিবি দুই হাজার সাত সালে বা ছয় অথবা সাত সালে জি তো আমার ওয়াইফ ডিবি পায় ডিবি টিবি পে ভাইবা দিয়ে বিচার কমপ্লিট আমার ওয়াইফ তা আমার এই মুহূর্তে আমার মানে আমার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট তো যেহেতু সে আমেরিকান গ্রিন কার্ড তখন আমার ওয়াইফ আমেরিকা চলে গেল সেখানে আমার বাচ্চা হলো আমেরিকা আমার মেয়ে প্রথম মেয়ে আমেরিকাতে হলেন আমার মেয়ের নাম তাসনিম ওই আমেরিকা জন্ম হলো জন্ম হওয়ার পর আমার আবার ওয়াইফ আবার বাচ্চা নিয়ে আবার চলে আসলেন আমেরিকা সিটিজেন পেয়ে গেল আমার আর আমার ওয়াইফ যেহেতু ইয়া পেলেন মানে লটারি পেলেন তো এখন এইটাও অনেকে বলে যে আমরা থাকি আসলে এটা আল্লাহর যে একটা দেখেন মানে লটারি পাওয়া এটা আমি মনে করি এটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় তো এখন আপনার পরিবার আমেরিকাতে আছেন না এখন বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশে আছে ওকে আমার ছেলে মেয়ে ঢাকা এলাকা পড়া করে ওকে সো আপনি মিরপুরের পরে কোথায় দায়িত্ব পালন করলেন মিরপুরে এসি এসি এলাকা গুলশান গুলশান গুলশানে দায়িত্ব পালন করলেন এসি গুলশান থেকে প্রমোশন পাইলাম প্রমোশন পেয়ে আমি চলে গেলাম হলো এডিসি লালবাগ এডিসি তেজগা 
মানে ঢাকার মধ্যেই ছিলেন পুরো কর্মজীবনটা পুরো ঢাকার মধ্যেই বলা চলে আপনাকে নারায়ণগঞ্জে একসময় প্রচুর প্রশংসা করা হতো নারায়ণগঞ্জে সিংগাম বলা হতো এবং আমরা দেখেছি যে পত্র পত্রিকাতে আপনার কিছুদিন পর পরে আপনাকে নিয়ে নিউজ হচ্ছে কিছুদিন পরে আমরা এরকম একটা নিউজও পেলাম সম্ভবত এফ বিসির যিনি প্রেসিডেন্ট তাকে নিয়েও একটা দেখলাম যে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে এবং তার পরিবারকে তুলে নিয়ে যাওয়ার যে গল্পটা নারায়ণগঞ্জে নারায়ণগঞ্জে আসলে অনেক দিন পরে তারা একজন মানুষ পেয়েছিল যে আমি তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে আমি মানে যারা কেউ কোনো দিন পুলিশের কাছে আসতে পারতো না প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু আমার কাছে আসতো এবং নারায়ণগঞ্জের দীর্ঘদিনের যে পঞ্জীভূত সমস্যা ছিল যে সমস্যা ফুটপাত বিভিন্ন বিষয়গুলি মানে বিভিন্ন গলি পরিষ্কার করা এগুলি বা মাদক ব্যবসায়ী বা মা তারপরে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ তেল চুর অনেকগুলি চক্র ছিল আমি চলে যাও আমি যখন নারায়ণগঞ্জ গেলাম আমি শুধু মানে কয়েকদিন পর পর বলতাম এটা হবে না যে ঘটনা নিয়ে দেখা গেলো প্রচণ্ড মারামারি মারপিট হইতো দুই তিন গ্রুপে আমি গিয়ে বললাম যে বঙ্গবন্ধু সড়কে কোনো ফুটপাত বসবে না ফুটপাত খালি আমি গিয়ে বললাম মির জুমলা সরবে কোনো হকার বসবে না বা এবার খালি আমি বলতাম কোনো মাদক ব্যবসায়ী থাকবে না ধরে নিয়ে আসতাম সে কাউন্সিলার তাকে ধরে নিয়ে আসতাম সে মার্ডারার সেই মুখ বড়ো ভাইয়ের লোক ড্রাম কেয়ার আমি ধরে নিয়ে আসতাম এতে নারায়ণগঞ্জের আপমন মানুষের মধ্যে একটা উৎসব তারা আইসা তখন তারা সাইনবোর্ড লাগানো শুরু করলো যে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মুভির একজন সিনেমার নায়ক সে মানে মানে সব কিছুতে সে ওই যে মানে ইয়ে করতো এবং মানুষেরকে সহযোগিতা করতো তারা ওইটার সাথে তুলনা করেই তার আমার নামও সাইনবোর্ড লাগানো শুরু করলো নারায়ণগঞ্জে বাংলার সিঙ্গাম এটা আসলে পাবলিক করতে গিয়ে বাট আমার আমি শুধু যে কাজটা করেছি যে সাধারণ মানুষের সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজটা করেছি আমি নারায়ণ গাজীপুরে সাড়ে চার বছর ছিলাম সেখানে আমি তো এক বছরের কাছাকাছি ছিলাম বাট এক বছরের কাছে থাকলে হবে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আমি একটা জনপ্রিয়তার কারণেই কিন্তু তারা সিংহাম বলতো আর দ্বিতীয় কথা হলো যে কথাটা আপনি বলছেন যে এফ বিসি সাহের যে তার নাম মেবি সিন রাসেল সাহেব সিনহা হ্যাঁ না না আম্বারের যিনি আম্বারের ঘটনায় কোনো মানে ইয়ে হয় নাই আম্বারের ঘটনার সাথে সেটা কোনো ইয়ে নাই আম্বারের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল আম্বারের রাসেলের কথা বলছেন জি রাসেল মদ্যপান করে আমাদের পুলিশের মাথার মধ্যে সে অস্ত্র ধরেছিল ও তখন তাকে তার মামলা হয়েছিল মামলার পেকিতে তার তার অস্ত্রটা খোঁজার জন্য তার বাসায় এসেছিল তখন তাকে পায় নাই না পেয়ে তার ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেওয়া হয়েছিল যে অস্ত্রটা কোথায় এই ঘটনায় কোনো হয় নাই তার নামে তাদের নামে চার্জশিট হয়েছে এটা কোনো আমরা আমরা দুইভাবে ব্যাখ্যা পেলাম ওই সময়টাতে যেহেতু আপনাকে সামনাসামনি ওইটা আসলে ওই ঘটনা নিয়ে কোনো ঘটনা ঘটে নাই বিষয়টা যেহেতু বিষয়টা মিডিয়া তো অনেক মিডিয়া থাকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এটা গিয়ে করে ওই সময় আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে মিজান মানে আনিসুর রহমান সিনহা তার নামে বাসুটা ওয়ারেন বাসুটা ওয়ারেন্ট ছিল জি ওয়ারেন্টের পিকে তাকেও পুলিশ ধরেছিল এটাকে ঘিরে একটা গ্রুপ ব্যবসায়ীরা হয়তো বলেছিল যে পুলিশ তাকে অজ ধরে নিয়ে গেছে তো অযথা ধরে নেই নাই কিন্তু যা যেখানে গিয়ে কমপ্লেনটি করেছেন সেই জায়গায় এই গ্যাপটা ছিল যে তাকে অযথ ধরে নিয়ে নেই কিন্তু সব জায়গায় তো আমরা যেতে পারি না তার নামে যে বাসুটিটা ওয়ারেন এই কথাটা সেখানে আমরা পৌঁছাতে পারিনি আমরা কেউ এটা আমার দুর্ভাগ্য যার কারণে সে গিয়ে বলছে আমার অযথ ধরে নিয়ে গেছে এখন আমার গ্রুপে কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের পুলিশে কোনো জবাব দিয়ে করতে হয় নাই ওইটা এই ঘটনাটা ঘিরে তখন দুইটা কোনো যদি একসাথে ছিল তখন অনেকে মনে করতেছে যে আমবাবপুরের কারণে বোধ আমাদেরকে জবাব দিতে করতেছে তা না বিষয়টা হচ্ছে আমরা পুলিশ আমরা যারা কাজ করি আমরা প্রত্যেকটা কাজই মানে আইনসঙ্গত প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা কাজটা করি 
আপনি একটা বিষয় আমরা খেয়াল করেছি এবং আপনি নিজেও হয়তো বা স্বীকার করবেন যে কিছুদিন পরপরই আপনাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন রকম আলোচনা হয় রিসেন্টলি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমি দেখলাম সেটা বলতে একটা সোয়েটার লাল একটা সোয়েটার নিয়ে এবং সেটার প্রাইস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এটা এটা একজন সরকারি কর্মকর্তা তিনি আসলে কত টাকা বেতন পান যেই বেতনে আসলে দেড় থেকে দুই লাখ টাকার একটা সোয়েটার তিনি ব্যবহার করতে পারেন আসলে দেখেন পৃথিবীতে অনেক মানুষ অনেক ড্রেস পরে তাই না আপনি আপনি একটা ব্লেজার পরেছেন আমি একটা ব্লেজার পরেছি উনি একটা সোয়েটার পরেছেন এখন এই অনেক প্রেস পরে তাহলে আমার ড্রেসটা কত এটা একটা লোকের দৃষ্টিকোণ সেটা নিউজ করেছেন তা আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ইনকাম করে উপার্জন করে তা উনি মনে করেছেন যে যদি মানে সলিমুদ্দিক কলিমুদ্দিক সোয়েটারের দামটা যদি বিশ কোটি টাকা হয় এটা লেখলে এটা আসবে না আমার একটা সোয়েটার এটা যদি পুরান ঢাকাতেও কিনি বঙ্গবাজার থেকেও কিনি এটা যদি বিভিন্ন গুলশানতেও কিনি এটা নিয়ে সে প্রশ্ন করলে যে হারুন কি পড়েছেন তাহলে ওই যে ভিউয়া ভিউয়ারা আমার তো অসংখ্য বক্ত আছে অসংখ্য বক্ত আছে ও জানে ওরা জানে যে আমার যেহেতু অসংখ্য বক্ত আছে তারা তারা হয়তো ওইটা খুঁজ নেবে তখন এই সুযোগে এই সুইটারটার কথা বলে সে তখন লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার মানে দেখবে আমি নিজেও কিনতে পারি আমার কেউ আবার আমাকে গিফট করতে পারে আর বাংলাদেশ তো আসে এখন এই দামটা সে নির্ধারণ করে দিবে নাকি দামটা তো আমি জানি কত তাই না এখন আপনি যদি বলে দেন আমি যদি বলি যে আপনি ব্লেজারটার দাম তো আমি কালকে খুঁজ দিচ্ছি এটা তুই মুখের পাঁচ লাখ টাকার ব্লেজার দাম আমি প্রুভ করতে পারবো প্রুফ তো আমার করতে হবে আমি যে বললাম আপনার ব্লেজারটা পাঁচ লাখ করা প্রুফ তো আমার করতে হবে আপনি তো করবেন তার মানে ওটা যেটা প্রুভ করছে এটা সত্য না এনারা তো ওনারা বলছেন তো মজা করে আচ্ছা ওদের ভিউ বাড়ার জন্য সিঙ্গাপুরে কি হয়েছিল কেন আমি কোন কিছুতে না যাওয়ার কারণে যেভাবে ভাইরাল হই আর আমি যদি সত্যি সত্যি কোনো ঘটনার শিকার হই এটাকে আপনি জানবেন না সিঙ্গাপুরে কি আমাদের এম্বাসি নেই এখন আমি সিঙ্গাপুরে তো গেলামই না আমি তো হাউরে ফুটবল খেলছিলাম তখনও তো নিউজ আসলো সিঙ্গাপুরে ডিবি প্রধান আটক আসছে না তো আপনারা দেখছেন এইগুলি তো আসছে সে আমিও হাসি কেন হাসি আমি জবাবও দিই না তারা বাদ বিদেশ থেকে করে আমি মনে করি বিদেশে অনেক কষ্টে থাকে এ ধরনের একটা নিউজ দিলে ভাইরাল হলে কিছু টাকা ডলার পাবে ভালো করে চলবে কি হয়েছিল আসলে সোয়েটারটা নিয়ে এক্স্যাক্ট স্টোরিটা কি আসলে সোয়েটারটা আসলে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে মানে মিরপুরে ওর নাম হলো বিপ্লব মোল্লা ও প্রায় আমাকে তার ফ্যাক্টরি আছে ফ্যাক্টরি থেকে মাঝে মাঝে আমাকে এলাকার গরিব মানুষকে দেওয়ার জন্য সে সুইটার দেয় এগুলো এমনি মাঝে মাঝে সে বিভিন্ন আমাকে বিদেশ থেকে বা বিভিন্ন আসলে আমাকে একটা গিফট করে সুইটার গিফট করে তা আমি ওই দিন সাংবাদিকদের একটা পিকনিক ছিল ইয়েতে ডালি আম্বারসে রিপোর্টার্স ইউনিটের একটা পিকনিক ছিল তা আমি একটা সুইটার পরে গেলাম তখন সেখানে সকল সাংবাদিক বলা শুরু করলাম আরে ভাই আমি একটা ব্লেজার গায়ে দিয়ে আসবেন একটা সুইটার গায়ে দিয়ে চলে আসছেন আপনি ডিবির থেকে আসছেন আমি ভাই আমার একটা ফ্রেন্ড দিল এটা পরে আসলাম পরের দিন দেখলাম যে আবার এই সুইটার নিয়ে যে আমি সুইটার পড়ছি এটা অনেক দামি আমি তো আর ব্র্যান্ডও জানি না আমাকে দিচ্ছে একজন আমি পড়ছি এ পড়লাম কেন সুইটার এটা তো আমার সাংবাদিক ভাইরা বলছে ভাই এটা একটা আপনি একটা ব্লেজার গায়ে দিয়ে আসবেন একটা সুইটার গায়ে দিয়ে আসলেন এখন আসলে অনেকে অনেক কিছুতে পড়ে জুতা পড়ে প্যান্ট পড়ে আমি তো কোথাও দেখি না এগুলো আলোচনা হতে আমি মনে করি যারা করেছে বাহির থেকে তারা আমার ভালোর জন্য করেছে কারণ তারা এটা তাদের ভিউটা বাড়ানোর জন্য কারণ আমাকে নিয়ে নিউজ করলে ভিউ হবে ডলার পাবে এই কারণে হয়তো একটা নিউজ সিঙ্গাপুরের কথা আপনি একটু আগে এনেছিলেন সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে কোনো হেনস্থা শিকার কখনো হয়েছিলেন কি না নিশ্চিত দেখান স্বাস্থ্যকর অল টাইম বান অল টাইম হেলদি লাইফ আসলে দেখেন যখন সিঙ্গাপুরের নিউজটা আসছে যে আমি সিঙ্গাপুরে আটক আমি কেন আটক হব আমি হাউরে ফুটবল খেলছি হঠাৎ করে নিউজ হলো হারুন সিঙ্গাপুরে আটক এখন একজন একজন জিজ্ঞাসা করে হারুনকে আটক হয়েছে তখন আমি সিঙ্গাপুরে মানে আমি হলাম হাওড়ে হাওড়ে 
পরের দিন আমি আবার সিঙ্গাপুরে গেলাম সিঙ্গাপুরে গিয়ে আমি আমার বউ বাচ্চা সহ একটা স্ট্যাটাস দিলাম যে আমরা সিঙ্গাপুরে হাসপাতালে শেষ এই বিউ শেষ যারা করেছিল শেষ তা বিষয়টা হচ্ছে যে আর সিঙ্গাপুরে এয়ারপোর্টে কোথাও যদি কেউ মানে হ্যারেস্ট হবে আটক হয় তাহলে তো সে ওখানে এম্বাসি আছে না তারা জানবে না জি তারা গোয়েন্দার সাথে জানবে না আর বিষয়টা হচ্ছে যে এ ধরনের কোনো আধো কুশ্মিনকালে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেই নাই আমি তো কয়েকদিন আগেও গিয়ে আসলাম হইস মতো গিয়েছি আমার কয়েকদিন আগেও তো গিয়ে আসছি ঢালিউড হোক বা শোভিজ অঙ্গনের যে কেউ হোক না কেন কোনো একটা বিপদে পড়লে বা কোনো ধরনের কোনো আইনি জটিলতায় পড়লে আপনার স্বর্ণপূর্ণ হন এবং আপনি সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে নিয়েও আসেন কেন হন বা আস্থার জায়গাটা কি আসলে কি একসময় আমরাও দেখেছি আপনারাও দেখেছেন মানুষ প্রতিনিয়ত সমাজে ইপটিজিংয়ের শিকার হয় প্রতারণার শিকার হয় বিভিন্ন অপরাধের শিকার হয় কিন্তু কোন জায়গাটাই যাবে আগে এই থানায় যাবে থানায় গেলে তো ভালোভাবে তারা অ্যাপ্রোচ করে কি না বা কোথাও যাব কি না এই ধরনের একটা হেজিটেশন ভুক্ত এখন সর্বস্তরের মানুষ সারা বাংলাদেশের মানুষ যখনই যেন কোনো কোনো প্রবলেম হয় চিটিংয়ের শিকার বা ইপটিজিং অথবা সাইবার ক্রাইম রিলেটেড কোনো অপরাধের জন্য যখনই পড়ে তখন কিন্তু তারা মাথার মধ্যে ক্যাচ করে যে আমাকে ডিবিতে যেতে হবে হারুন সবাকে যেতে হবে এটা বর্তমান পরি পারিস্পরিক একটা কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছে টোটাল দায়িত্ব যা আমার না কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা ধারণা হলো এরকম যে এখন আপনার কথাটা হলো আপনি বলতেছেন যে ডালিউডের অথবা বড় বড় তারকারা যায় সাকিব খান আমার কাছে সাকিব খান না শুধু তারক আনা শুধু হাজার হাজার গরিব শ্রেণীর মানুষও যায় কিন্তু সেটা হয়তো বা অনেক যায় সেটা হয়তো বা মিডিয়াতে আসে না আসে না কিন্তু মানে ওই যে আপনি যে বললেন ঢালিউডের যে সাকিব খান থেকে শুরু করে বড় বড় নায়ক নায়িকারা বা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অথবা পলিটিক্যাল নেতৃবৃন্দ বা অনেকেই যায় তারা কিন্তু সমস্যা নিয়ে যায় এবং আমরা কিন্তু তাদের সমস্যা তো ওই যে সরাসরি আমাদেরকে একটা জায়গা পেয়ে গেছে দূরা আমাদের কাছে গেলে আমরা এটা শুনি শুনে কাজটা করে দেওয়ার চেষ্টা করি অথবা তার মনের যে দুঃখ বেদনা যেটা তার মার সাথে শেয়ার করতে পারে না তার স্বামীর সাথে শেয়ার করতে পারে না অথবা এই নিউজটা প্রচার হলে তার সংসার টিকবে না এরকম অনেক ঘটনা আছে যেগুলি আমরা শুনি আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এটাকে নিষ্পত্তি করি ধরে নিয়ে আসি এটাকে অথবা তার তার দেখা গেলো তার একটা ছবি ভাইরাল নোট ছবি নিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেছে তার সাথে স্বামী স্ত্রীর মানে বিয়ের কথা বলে তার সাথে প্রেম করে তার সাথে চার তার ছবিটা একটা মানে নোট ছবি তার কাছে নিয়ে গেছে অথবা তার সাথে ফেসবুকে কথা বলে ফেসবুকের মাধ্যমে তার একটা বিষয় নিয়ে গেছে যেটা হয়তো এই সেটা ফ্লাশ হলে তার হয়তো সমাজে বাস করা কষ্টকর হবে বহু সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলি কাউকে বলা যায় না সেগুলো তারা আমাদের কাছে বলে এবং অনেক মেয়েরা তারা তাদের চোখের পানি আমাদের প্রতিনিধিও দেখতে হয় আমরা কিন্তু সেগুলি সাথে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার ডিবিতে বিশেষ করে এক জাত তরুণ সদস্য স্মার্ট তরুণ সদস্য আছে যারা কোনো ঘটনা দেওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা নেমে পড়ি তারা নেমে পড়ে ঘটনাটা সলিউশন করার চেষ্টা করে এবং আমরা কিন্তু এটা বের করে তারা বিশ্বাসী করতে চায় না যে এটা কেমনে হলে এত দ্রুত কীভাবে করতে পারলে আমরা সে কাজটা করে দিচ্ছি যার কারণে আপনি দেখবেন কয়েক বছর যাব বিশেষ করে ডিবির এটা জনপ্রিয়তা বা একটা আস্থার জায়গা মানুষ বলে এবং যেহেতু না নায়ক নায়িকারা আসে তারা আবার টিভিতেও বলে যে আমরা গিয়েছিলাম ঘটনাটা তাৎক্ষণিকভাবে হয় আমরা সলভ করে দিচ্ছি হয়তো বা আমরা এটাকে ধরে দিচ্ছি তারা হুবই খুশি হয় এবং এবং ধন্যবাদ দিয়ে আসে এটা কিন্তু সংখ্যা কম কিন্তু এবং হাজার হাজার সমস্যা আছে যেগুলো টিভিতে আসে না মিডিয়াতে আসে না বাট তারা ওই জয়পুর হাট থেকে বলতেছে তারা আমার এই প্রবলেম ওই তারা বান্দরবন থেকে বলতেছে আমার এই প্রবলেম নিঃসন্দেহে কাজটা অনেক ভালো কিন্তু কথা হচ্ছে পুলিশ তার রুলস অফ বিজনেস বা রুলস অফ প্রসিডিওর যেটা আছে সেটা থেকে আসলে পুলিশ এই ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারে কিনা আমি প্রথমত প্রশংসা করি কারণ আমাদের সাকিব খানের মতো সেলিব্রিটিরা যখন একটা প্রবলেমে পড়েন তখন আপনি তাদেরকে ডেকে নিয়ে যে আতিথ্যতা দেখাচ্ছেন এবং আমরা আমরা যে কথাটা বলছেন আমরা প্রথমত আমি যে কথাটা বলি যে আমরা দাওয়াত করি না কাউকে যে আপনি আমার বাসায় আমার এখানে এসে খেতে আসেন যখন কোনো সফিসের তারকারা বলে যে ভাই আমি একটা প্রবলেমে পড়েছি আমি কি আসব কয়টার দিকে আসবো আপনি কত সময় আসবেন যে আমার বারোটা একটা আসলে ভালো আপনি আসেন তা আসলে তার প্রবলেম আসলে সলভ করার পরে আমরা তাকে হয়তো বলি এটা একটা মানবিক বিষয় কোনো মানুষজন কারো বাড়িতে যায় তখন তাকে তো সবাই অপার করে সেই হিসেবে আমি একজন পুলিশ আমিও তো একটা মানবিক আমি তো ব্যক্তি তখন তার কাজটা করে দেওয়ার পরে সে স্যাটিসফ্যাকশান সে মিডিয়া তো বলে আমি আস্তা জায়গা পেয়েছি সে আমরা যে কাজটা অনেক সময় করি যে ভাই একটা লাঞ্চ টাইম আপনি কি একটু নাস্তা করবেন কিনা চা খাবেন কিনা লাঞ্চ করবেন কিনা তো সে যদি অফার করে খেয়ে যায় 
সেটাও ছোট মিডিয়াতে বলে ফেলে যে আমাকে লঞ্চ করিয়েছেন টিভিতে গিয়েছিলাম আমরা তো এটা ভিডিও দেখি ছবিও দেখি এবং অনেকে আপনি তো বলে জানেন হয়তো বা যেহেতু আপনি সবকিছু ফেস করছেন আপনাকে এটা ভাতের হোটেল নামেও অনেকে সম্বোধন করে এটা এই যে কথাটা বলেছেন এটা কিন্তু মানুষ বাঙালি একটা রস বোধ জাতি বাঙালি সব সময় এটা ভালো অর্থে বলে মানে আপনি ভালোভাবে না ভালো অর্থে বলে হ্যাঁ বাঙালি রস বোধ মানুষ বাঙালি যখন দেখে যে আমি একটা জায়গায় গেলাম আমার কাজটও করে দিল আবার আমার খাওয়াই দিল তখন তারা খুশি হয় কিন্তু কিন্তু রসপুর থেকে বলে যে এটা একটা ভাতের হোটেল আমি কিন্তু এটাকে নেগেটিভ দিকি না এটা পজিটিভ দিকি কেন দেখি যে আজ এক সময় ব্রিটিশ পুলিশ আমরা ছিলাম আমাদের দেখে মানুষ ভয়ে দৌড়াতো ব্রিটিশ পুলিশকে দেখে পেট মোড়া পুলিশকে দেখে মানুষ পালিয়ে বেড়াতো পুলিশের কাছে কেউ যেত না এখন সব কিছু বাদ দিয়ে এই যে আমার মতো একজন ডিআইজির কাছেও লাইন ধরে মানুষ যাচ্ছে কাজ করে সে তার প্রশংসা করছে আবার তাকে সে আইসা বলছে যে আমাকে লাঞ্চ অফার করেছিল আমি লাঞ্চ করেছি অত অনেকে লাঞ্চ খায় না এই যে বিষয়টা এটা আমি মনে করি বাংলাদেশ পুলিশ এখন যে জনতার পুলিশ এখন যে শুদ্ধাচার সদাচারের পুলিশ এখন যে ভালো বিহেভিয়ারের পুলিশ এটা কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে এখন কিন্তু বাতের হোটেলটাকে মানে মানুষ কিন্তু মানে এটা কিন্তু মানে নেগেটিভ করতে বলে না পজিটিভলি বলে এক সময় যখন আমরা অনেক পলিটিক্যাল নেতাদেরকে ধরা ধর মানে আমাদের কাছে অ্যারেস্ট হলেন তখন কেউ কেউ এটাকে ভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করেছিলেন একটা গ্রুপ কিন্তু তারাও পরিষ্কার করেছে যে না এখানে মানে বিহেভিয়ার আচরণ সদাচার খুব ভালো হয় এখানে কারোর সাথে কোনো দিন কোনো খারাপ কেউ করে না আমরা আমরা আমাদের ডিবিতে যে কাস্ট মেসেজটা আমরা দিয়েছি আমি ভালো কাজ করতে না পারলেও কার সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না এবার কিন্তু ডিএমপির কিন্তু এবার মূল স্লোগানই ছিল সদাচার মানুষের সাথে তার চাল চলন বিহেভিয়ারটা ভালো করতে হবে কাজ করতে পারলা কিনা এটা বড় কথা না বাট আচরণটা ভালো করতে হবে আপনার এই আতিথ্যতার ব্যাপারটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে জানি আপনার ওখানে যারা যান তাদেরকে আপনি আপ্যায়ন করেন সময় দেন বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ আপনাকে চেনে শুধুমাত্র পুলিশে আপনি পপুলার না আপনি পুরো বাংলাদেশের মানুষের কাছেই জনপ্রিয় তো এই ভক্তদের নিয়ে নিশ্চয়ই বিভিন্ন রকমের ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাত্রী তার শখ হলো সে পুলিশ হবে ওকে সে পুলিশ হবে সে মানে বাসে ঢাকা বাসে গিয়ে নামলেন কল্যাণপুর নামে উনি একটা ইয়েতে গেলেন দোকানে দোকান থেকে শাড়ি পরাশা সে বের হয়ে আসার পরে একটা হোন্ডাতে পুলিশ লেখা ওয়ার্ডেস হাতে পিস্তল হাতে সে বলছে যে আপনি একটু থানায় যেতে হবে আপনার ব্যাগের মধ্যে ইয়াবা আছে না আমি থানায় যাবো কেন আমার তো ইয়াবা নেই আছে না হলে কিন্তু হারুন স্যারকে বলবো আমার নাম বলছে তখন পুলিশ না ও পুলিশের অভিনয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অভিনয়টা করছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তো হলো নাম সেখানে দোকানে গেছে দোকান থেকে বেরিয়েছে উনি হেরাসমেন্টাওয়ালা লোক আচ্ছা লোক সে হলো একটা ফ্রড সে হলো একটা মানে ছিনতাইকারী বা একটা খারাপ প্রকৃতির লোক সে এক হোন্ডাতে তার পুলিশ লাগানো ওয়ারলেস হাতে পিস্তলেতে সে মানে পুলিশের ভাব দেখে বলতেছে যে আপনি আমার থানায় যেতে হবে তখন সে বলতেছে আমি কেন থানায় যাব না গেলে কিন্তু হারুন স্যারকে রিং দেবো মানে হারুন স্যার থানায় বসে না এই তো মহিলা জানে না ওই হারুন স্যার শুনছে সে ভয়ে ওই ওর পিছনে হোন্ডায় উঠে গেছে সে ওঠাটা তার ঠিক হয় তাকে নিয়ে একদম ওই তুরাগে চলে গেছে গিয়ে সেখানে একটা বন ক্ষেতের মধ্যে তাকে রেপ করেছে তার গণা গলার স্বর্ণ নিয়েছে তার ব্যাগ ব্যাগ থেকে যত টাকা পয়সা নিয়ে মোবাইলটা নিয়ে তাকে ফেলে চলে গেছে তো যেহেতু বন জঙ্গলের ভিতরে তখন পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে থানা নিয়ে যায় সে কিন্তু বলে না যে রেপ শিকার হয়েছে সে বলছে শুধু আমার পার্টস নিয়ে গেছে কারণ এটা জনমন শুনলে তার জন্য ক্ষতি হবে সে বলে নেয় তার এই ঘটনাটা ঘটছে এক পর্যায়ে আমি শুনলাম একটা মামলা রুজু হয়েছে আমি আমার মানে উত্তরার ডিবিকে বললাম যে মামলাটা নিয়ে আসো আমরা যেহেতু আপনার নামের কথা আসছে না এখানে আমার কথা তো ওই মহিলাটা বলছে রাইট যে হারুন স্যারের কথা বলছে কিন্তু যেহেতু এবং মহিলাটা আমার কথা বললেই সে যাবে কেন আর আমি তো থানায় বুঝি না যাক মেয়েটাকে যেভাবে ই করে ফেলছে এই ছিনতাইকারী বা এটা বলা হয় এটা একটা মানে রেপিস্ট যাকে বলে সে চলে গেছে আমি তারপরে তদন্ত আমাদের টিম শুরু করলো করতে করতে বারো দিনের মাথায় তাকে আমরা ধরছে হোটেল থেকে তার কাজ হলো একদিকে হোন্ডা ছিনতাই করবে সে হোন্ডা দিয়ে তার লোভ হলো কোনো মেয়েকে হোন্ডায় তুলবে তার হাতে একটা পিস্তল থাকবে ওয়ারলেস থাকবে আর হোন্ডার মধ্যে লেখা থাকবে পুলিশ কোনো মেয়েকে বলবে ওঠো তোমার মেয়ে তোমার ব্যাগে কেছে এরকম সে শতাধিক মেয়েকে সে রেপ করেছে ছিনতাই করেছে হোন্ডা মোবাই করেছে এখন আমি ওই মেয়েকে মেয়ের যে স্বপ্ন পুলিশ হবে এই মেয়ে চার আমি পুলিশ হবো না পুলিশ আমার জীবনে সব কিছু মানে সে কেড়ে নিয়েছে এরকম বলে কিন্তু রেপের কথা সে বলে না সে মামলা করছে হলো ইয়ার কথা বলে 
চিন্তাই হয়েছে তার কলার চেইন পার্স মোবাইল পরে আমি মহিলাকে খবর দিলাম যে আপনি আসেন একটু আমরাকে ধরতে কোনো না আপনারা করতে ধরবেন কারে ধরে নিয়ে আসছেন আবার এর লোকেরা আমরা ধরতে পারবেন না আমি পুলিশ হয়ে যাব না আর পুলিশ হয়ে যাব না তারপর যাই হোক আমার একটা মহিলা এসি আসে এসিকে দিয়ে আমি তারে অনেক রিকোয়েস্ট করে আমার অফিসে নিয়ে আসলাম তো মহিলার সাথে কথা বললাম যে আপনি এত পুলিশ হতে খুব না এই পুলিশ আমার এই সর্বনাশ করে মানে সে খুব ইয়ে করছে তো এক পর্যায়ে আমি কম যে আমি তো লোকটাকে ডাকি কনা এক সময় লোকের আমি তারপরও তার মনে আমি ডাকলাম ডাকার পরে মেয়েটা দেখে লাভ মেরে চিৎকার করে এই তো রেপিস্ট সে তো আমাকে রেপ করেছে ও নিজে থেকেই বলছে মানে সে কিন্তু মামলা রেপের কথা বলে না তার আত্মীয় সুজন আমরা কারো কাছে রেপ করব সে বলছে চিন্তাই হয়েছে আমরা চিন্তার মতো বন্ধ করতেছি আমরা তো জেনে গেছি তার ওই জন্য ওকে ধরে আনছি তাকে যেন পিটা মানে তাকে যেন আমরা মত্ত মধ্যম দিয়ে বললাম যে তুই কী কী করছিস তুই কত ধরন মেয়ের সাথে সে তখন স্বীকার করছে এই মেয়ের সাথে সে এই কাজ করেছে কিন্তু কিন্তু মামলার এফআইআরে তো এটা নাই তখন আমরা ওই ছেলেটাকে বললাম যে মেয়েটাকে বললাম যে তোমার যে স্বর্ণের সেন ও নিয়ে গেছে না ওই তো রেপিস্ট সে মন থেকে বলে তার জুতা খুলে তাকে পিটাইছে গতকাল আর ভিতর থেকে সে কান্না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন সে এক এক পর্যায়ে বললে স্যার আমি আপনাদের ভুল বুঝছিলাম আমি পুলিশ হব আমরা তার জেলে পাঠাইছি আরেকটা ঘটনা হচ্ছে এক বয়স্ক মানুষ তার একটা জমি ছিল সহায় সম্বল তো সে এই জমিটা বিক্রি করছে বত্রিশ লক্ষ টাকা হুম বত্রিশ লক্ষটা বিক্রি করে সে বয়স হল তার সত্তর বছর উপরে তার তিন চারটা পকেটের ছেলে তারা তার খুঁজ খবর নেয় না সে বিক্রি করে ব্যাংকে রাখবে ব্যাংক তুলে তুলে খাবে হুম নাহলে ছেলেগুলি কোনো সময় বিক্রি করে দেবে এরকম দাম তো সে জমিটা বিক্রি করে সে যখন বাসা আসছে আমি পথের মধ্যে তিন চারজনে মিলে চিন্তা কাইটা তার টাকা নিয়ে গেছে ওহো তখন সে এসে থানায় মামলা করলো যে আমার চিন্তায় কারীরা আমার টাকা নিয়ে গেছে চারজন এরপরে আমরা মামলাটা থানার থেকে ক্যান্টনমেন্ট থানা থেকে মামলাটা আমরা নিয়ে গেলাম কেন নিল তার একটা বুড়া মানুষ তার শেষ সম্বল খুঁজতে খুঁজতে আমরা চারজনকে ধরলাম এই চারজন তার ছেলে খুব চারজন তার ছেলে তারপরে চারজনকে মানে আমরা তার বাবা গেলাম এখন পিটান পিটানোর দরকার নাই ওদেরকে ঝেলে পাঠান ওরা যেন কখনো ঝেলতে বেরোতে না পারে পরে তাকে ওই চারজন টাকাটা কোথায় কোথায় রাখছিল সেখান থেকে বত্রিশ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে তার বাবাকে আমরা ফিরে দিয়েছি এইরকম অনেক ঘটনা আছে যে মানে একটা মেয়ে তার সর্বস্ব শেষ করে ফেলছে তিনের পর দিন তাকে আমরা এরকম অনেক ঘটনা হাজার এমন হাজার ঘটনা আছে আমরা করেছি যে মানুষ যে আজকে সারা বাংলাদেশের লোক যে মনে করে যে ডিবি একটা আস্থার জায়গা এখন আবার সেটাও বলে ডিবিতে গেলে কাস্ট করে দিয়ে ভালো ব্যবহারটা করে আবার তারা মানে তাদেরকে অফারও করে আপনারা খেয়ে আসছেন কি না তো এটা আমি মনে করি একটা মানবিক মূল্যবোধ থেকে এবং সাধারণ মানুষের যে জনগণের যে একটা পুলিশ ব্রিটিশ পুলিশের ভাব দ্বারা থেকে বের হয়ে এখন যে খাবারটা শুধু সেলিব্রিটিদের জন্য এটা সবার জন্যই আছে না আমরা তো খাবারটা কারো খাওয়াই না আচ্ছা এটা হলো ধরো লাঞ্চ টাইমে যদি কেউ আসে দু সেলিব্রিটি অনেকে আসে বলে যে ভাই একটু আপনার টিভি আঁকে যদি খেতে পারতাম আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যেত মানে একটু খাবো একটা ছবি তুলবো আচ্ছা তা আমরা আসলে অনেকে আসে শখ করতে যায় মানে কাজ ছাড়া অনেকে আসে যায় যে লাঞ্চ টাইমে গেল ধরেন একদিন ব্যারিস্টার সাজান মোর সে তাকে মানে কারো অনেকে ধাওয়া দিছে মানে মানে পাবলিক তখন সে আমার কাছে আসছে যে আমাকে তো ধাওয়া দিছে কিছু মানুষ আমি নৌকায় নির্বাচন করব তা আমি বললাম ঠিক আছে অসুবিধা নেই আপনি আসেন আসতে পারে আমি একটু খাবো আপনার সাথে তা আমি কেন খাবেন কারণ আপনার সাথে তুমি খাই তাহলে মানুষ বুঝবে যে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক ভালো আছে ওকে তখন আমাকে আর কেউ ডিস্টার্ব করবে না ডিস্টার্ব করলে আপনার কাছে কমপ্লেন করবো এই বয়ার করবে না তো এইরকম বিভিন্ন জন বিভিন্ন ওয়ে থেকে আসে কেউ বিউ হইতে আসে যে আমি আপনার সাথে খেলে আমার অনেক বিউ হবে আমাকে মানুষ চিনবে এরকমভাবে ধরেন ঢা সারা বাংলাদেশে ধরেন আমার অজস্র এখনো ভক্ত আছে যারা আমাকে মন থেকেই ভালোবাসে কোনো মানে দল মত নির্বিশেষে এবং আমরা অনেক চাঞ্চল্যকর মামলা আমরা উদ্ধার করি যার কারণে সাধারণ মানুষ অনেক সময় আমাদেরকে চোর মনে করে যে আমরা এই কাজটা দ্রুত করলাম কিবে তুমি আমি একটা উদাহরণ দিই ঢাস বাংলা ব্যাংকের এগারো কোটি টাকা লুট হইল এগারো কোটি টাকা লুট করে নিয়ে গেল আমাদের ডিবির চৌকস টিম তারা একদিনের মধ্যে দুই কোটি পরের দিনে তিন কোটি তা এক পর্যায়ে যখন পাঁচ কোটি টাকা উদ্ধার হয়ে গেল দুই দিনের মধ্যে তখন একটা ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপ বলা শুরু করলো এই টাকা তো এত কাঁধে পায় কিবে এরা নিশ্চয়ই টাকাটা এরা করছে এরার কাছে ছিল এরা আস্তে আস্তে উদ্ধার করছে 
আমি তো পড়ে গেছি আরেক বিপদের মধ্যে তখন আমি তখন আমি বোঝানোর মিডিয়া করে তুললাম যে আমরা এই পঞ্চাশ লাখ টাকা উদ্ধার করেছি সলিমুদ্দিন গলিমুদ্দিনের কাছে কোথা থেকে সুনামগঞ্জ থেকে সেখানে কারা ছিল ওই থানা পুলিশ ছিল ওই পুলিশের সামনে থেকে উদ্ধার করছি তারা গিয়ে আবার আদালতে ওয়ান সিক্সটি ফোর করলো তা আমার কথা হলো যে লোকটা আদালতে ওয়ান সিক্সটি ফোর করলো তার কাছে টাকাটা পেয়েছি তাহলে আমি যদি টাকা দিয়ে থাকি তাহলে আমি ঢাকাত পাবো কর থেকে এই কথা বলার পরেও আমাকে সময় লাগতো দুই মাস এটা ক্লিয়ার করতে যেখানে আমার ডিবির চৌকস টিম এক মাসের মধ্যে আট কোটি টাকা উদ্ধার করলো বারো জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করলো বারো জন ডাকাত আদালতে গিয়া ওয়ান সিক্সটি ফোর করলো এত বড় অ্যাচিভমেন্ট সেই অ্যাচিভমেন্টটাকে অনেকে ঘুরিয়ে দিল ঘুরিয়ে ফেলে বলতেছে এত টাকা তারা উদ্ধারও কথা না কারণ মানুষ জানে যে কেউ যদি দশ লক্ষ টাকা চুরি করে নিয়ে যায় এই টাকাটা এক মাস পরে খুঁজ করতে করতে সাত লাখ খরচ হয়ে যায় এই জায়গাটায় আমার একটু বলার আছে সেটা হচ্ছে মানুষের পুলিশ সম্পর্কে পারসেপশন কিন্তু এটাই আমরা স্বীকার করি আর না করি সেখানে আপনার টিম যদি এত ভালো কাজ করে থাকে তার মানে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্টেই ভালো কাজ করা সম্ভব হ্যাঁ পুলিশ তো সেটা করে এখন আমি বলি যে সকল পুলিশ তো এক পরিবার থেকে আসে নাই আপনার পরিবারে যদি ষাটটা ছেলে থাকে তো পাঁচটা ছেলে ভালো কাজ করে একটা ছেলে ভিন্ন হয়ে যেতে পারে আমাদের পুলিশে যে দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ পুলিশ বাহিনী সেখানে যে সবাই যে একদম এভাবে ডিবির মতো কাজ করছে আমি সেটা বলবো না তবে এখন পুলিশের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা আছেন আইজি থেকে শুরু করে নিচের লবলে যারা বড় বড় কমান্ড পোস্টিংগুলিতে এখন সকলেই মোটামুটি তারা ভালো এবং তারা এখন যে নৈতিকতা নীতির প্রশ্নে এবং যারা মানে খারাপ কাজগুলি করে আপনি দেখবেন বাংলাদেশে একমাত্র পুলিশের মধ্যেই যে ফৌজদারি আপনি অপরাধ করলে তো ফৌজদারি মামলা রুজু হবে তো হবেই তারপরেও কিন্তু ইন্টার্নাল একটা তদন্ত হয় সে তদন্তে অনেকে প্রতি বছর শত শত লোকের চাকরি চলে যাচ্ছে চলে যায় এবং এই কাজটা এবং মানে এই কাজটা কিন্তু রেগুলার হচ্ছে অতএব পুলিশের মধ্যে অবশ্যই একসাথে তো আর ভালো হয়ে যাবে না এই ব্রিটিশ আমলের যে ইয়েটার থেকে তো আমরা যে বের হয়ে গেছি তা বলবো না তবে এখন কিন্তু জনগণ জনগণের সাথে যে মিশার যে প্রবণতা তার ধারাবাহিকতা আপনি দেখবেন এখন বিট পুলিশিং চালু হয়েছে এখন দেখবেন কমিউনিটি পুলিশ চালু হয়েছে এখন রেসিং ডেগুলিতে মানুষ আসে এবং থানায় থানায় জবাবদিহি করতে হয় এবং অনেক হাজার হাজার মিডিয়া এখন আমাকে যেমন আমি কোথায় যাই আমি কোন ড্রেসটা পড়লাম এটাও মানুষ ফলো করছে তারপরে আমার ওয়াইফ দুই ছেলে মেয়ে আমার বাইরে তো আছে আলাদা থাকে তা আসলে পরিবারকে তো আমি এত একটা এই কাজের কারণে সময় দিতে পারি না এবং তারা হয়তো মাঝে মাঝে খুব কষ্টও করে এবং পরিবারটাকে আমার ওয়াইফ তো সামলায় ছেলে মেয়েদের সামলায় আমার মাকে সামলায় আমার ওয়াইফ কিন্তু আমি কিন্তু মানে আমি আমার জবটাকে নিয়ে ম্যাক্সিমাম সময় ব্যস্ত থাকি এবং আমার কাছে এত সংখ্যক লোক আসে তাদের কথা শোনা তাদের কাজটা সলভ করা আমার অফিসারদের নিয়ে কাজ করা এগুলি করতে গিয়ে আমি আসলে পরিবার দিকে সময় দিতে পারি না তাই আমি মনে করি তারা আমার প্রতি তো মানে যে আসলেই তো প্রত্যেকটা পরিবার যখন তার মানে হাজব্যান্ডকে পায় না একটু মন খারাপ করে ছেলে যখন তার বাবাকে পায় না খারাপ মন করে তারপর এখন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে তারা জানে যে আমি রাত একটা দেড়টা ফিরি বাসায় এটা জানে মানে চলে যাওয়ার কারণে এখন আর এমন কোনো সমস্যা হয় না এই যে আপনার আপনাকে মানুষ এত চেনে জানে পছন্দ করে অপছন্দ করে এবং বিশাল একটা ক্ষমতা হোল্ড করেন আপনি আপনার কাজের জায়গাটা থেকে সব কিছু মিলিয়ে আপনি নিজে এনজয় করেন আপনার কাজটাকে বা আপনি আপনার কাজটাকে আপনার পুরো জীবনটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আমার যে উদ্দেশ্যে পুলিশে আসা যে আজকে আমি অত্যন্ত আমার আমার পরিবারও এবং যখন দেখে যে আমি আমার পরিবার সহ আমরা কোথাও যাই সেখানে মানে পঞ্চাশটা লোক আমার মেয়ে মাঝে মাঝে বিরক্ত বোধ করে তোমার সাথে আসলে আলী মানুষ আসে টেলিফোন তুলে আলী ছবি তোলে কিন্তু আমার ছেলে খুব প্রাইড ফিল করে আমার ছেলে আমার সাথে থাকতে চায় সে এখনই পুলিশের ড্রেস লাগায় ঘুরতে চায় এবং সে পুলিশের ব্যাটন ইউজ করে এবং সে আমার জন্য দোয়া করে আমার আব্বুকে আমি বলি তো তুমি লেখাপড়া করো না কেন মানে আমার আমি যেন ভালো জায়গায় থাকি সে এটা ফিল করে আমার আবার আর আমার মেয়ে হলো আমার যে এত ভক্তবিন্দু আসে ফেল বোধ সে একটু বিরক্ত বোধ করে আর ছেলে হলো এটাকে প্রাইড করে তা আসলে আমি মনে করি সকলেই যে এই জবটা যে একটা সেবা ব্রত নিয়ে কাজ করা যায় মানুষের সেবা দেওয়া যায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করা যায় এটা মনে করি যে এটা সবার ভাগ্যে জুটে না আল্লাহ সবাইকে দেয় না এই ক্ষমতা আমি মনে করি আমাকে যে ক্ষমতাটা দিয়েছে আমি মনে করি এটা যেন আমি আমার মানে মানে নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে 
যেন আমি দায়িত্বটা আরও পালন করতে পারি এটা আমি সবার কাছে বিনীতভাবে মানে মানে আমি আমি যেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করি তারা যেন আমার জন্য দোয়া করে বিশেষ করে আপনারা দেখেছেন যে মানে দুই হাজার সালে এবং দুই হাজার তেইশ সালে অনেক ঘটনায় ঘটেছে আগুন লাগানোর ঘটনা বিচারপতির ভাসভবনে হামলা পুলিশ হত্যা অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে কিন্তু আমরা ডিবি পুলিশ কিন্তু তাৎক্ষণিক যারা এই ঘটনা সুরিত আমরা সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছি তারা আদালতে গিয়ে ওয়ান সিক্সটি ফোরও করেছে এবং বাংলাদেশে অনেক মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছে এপটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে তারা টাকা নিয়ে যাচ্ছে ফেসবুকে তারা ব্ল্যাকমেল করছে সমস্ত মানুষ যখনই মনে তারা এই শিকার হলেই তারা মনে করে ডিবি যেতে হবে আসে আমাদের কাছে আসে আমরা কাজগুলি করে দিচ্ছি অনেক শুভকামনা থাকছে আপনার কাজের জন্য পরিবারের জন্য অনেক ধন্যবাদ ভাই ভালো থাকবেন জি দর্শক এই ছিল আমাদের অল টাইম মিল ব্রেড প্রেজেন্স দ্য আর জিকি ব্রিয়া শো আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডিবি প্রধান হারুনুর রশিদ সামনের সপ্তাহে আরও একজন অতিথিকে নিয়ে আমি ফিরে আসবো সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সালামু আলাইকুম